欢迎收看热门影视今天的精彩内容。刘狗，小子队没谁，不能没你。还是我去吧，我从小学过武艺，我有家传一十七式地草拳，打群架的时候特别管用，十七八个人根本进不了我身儿。一会儿我冲出去，跟他们搅和在一起，他们就不敢开枪了。到时候争取两分钟时间，然后趁乱逃跑。大兄弟，啊，你记住了，如果今天出去了，外面的汉奸有一个算一个，我绝饶不了他们。六哥，我走了。海哥，你一定要活着回来，我等你。我投降！我投降！我投降！住机队的套路，你比谁都清楚，我就甭跟你废话了，你自己说吧，说不说？你的同伙有几个？现在都藏在什么地方？同伙。还几个？你装什么傻呀你？我动，我动，我动，我动还不行吗？说，你过来，别让别人听见。我呀，是专门干黑吃黑的。黑吃黑啊？怎么黑吃黑？那古董店老板。那是道上赫赫有名的人物，专门干那走私军火，他可赚翻天了。我呀，你怎么的？我把他的金条和大洋，你弄到手了啊？你弄了多少？不少，不少是多少？反正，反正这一辈子吃香的喝辣的足够了。
，你把东西藏哪儿了？这我不能告诉你，你当我傻呀？我把藏东西的地方告诉你，你往我后脑勺叭一枪，东西归你了，我的小命不保了啊！这种赔本的买卖，我才不干呢！你他妈、啊！你让我说什么？说什么？你拿了属于我的东西。并连同我一起卖给了渡边一郎，为你自己邀功。这样吧，看在你我兄弟的份上，只要你告诉我那件东西你藏哪儿了，也许哥会对你既往不咎啊。<笑>哎呀，你这是不想说呀？敬酒不吃吃罚酒。你什么时候放过一个对你求饶的人？哎，说不定哥能对你泼个泪呢。他要不会打西边出来，别醉酒了。你这是即将咽气的人，临死之前的回光返照。只要我不说，我就死不了。<笑>也对，我会让你生不如死。打！我狠狠的打对这几道大菜，还没有人能够活着熬过去的。说不定我是第一个。<笑>真是煮烂的鸭子，煮不烂的嘴呀、啊！少人上过这几道大菜啊，滋味，你最清楚了，何必呢？啊、姓侯的，那几卷电影胶片，我藏得很深，啊，你绝对找不着。电影胶片。电影胶片在他手里。你信不信？
这两位给我看好了，别出动静。警卫啥？干什么去了？啊！哎呀，我刚才肚子有点疼，跑了趟茅房。知道我为什么找你吗？不知道。四个小时前，我接到一个奇怪的电话。打电话的人是你的对付黄彪。他告诉我，他的手上有我非常想要的东西。我答应了他提出的所有条件，然后等他把东西送过来。但是，直到现在，他却一直没有出现，也没有了任何音讯。不知道侯队长怎么看待这件事？啊、属下愚钝。不敢妄下断语。呃，只不过，不过什么？接着说，警察。卑职认为，黄彪这小子是在搞恶作剧，他在戏弄你，机关长啊！恶作剧？黄彪，胆敢戏弄我？哎呦，机关长，您是不知道啊。黄彪这小小当官，他想着走火入魔，他现在就像一条疯狗，逮着谁他咬。谁？我只要你回答，黄彪在哪儿？去，去，去，去，兄弟。还活着吗，兄弟？水，水！我这上哪儿给你找水去啊,啊，兄弟？你这是何必呢？我得活下去。看你这样，哼，恐怕是难了。只要不死在这儿，就有办法。哎，兄弟。我刚才听来听去没听明白，不就是一电影破胶片吗？啊，又不是什么金银财宝，你给他算了，何必受这个罪呢？这你不懂，我不懂，我起码知道好汉不吃眼前亏，只要不吃审讯室这三道大餐，那我就有命在。我要不吃这眼前亏，我早就去见鬼了。不至于吧？啊，你和那个姓侯的共事这么多年，这点兄弟情分总是有的吧？兄弟情分，你信这个？我信，只要我为兄弟卖命，兄弟一定为我卖命。那你不死在兄弟手上，我就恭喜你了。我这事和你那不一样。怎么？他姓猴子，想要我的命，我也想要他的命。
ますに。いやいや。我弄疼了。你想干什么？你干什么，我就干什么。为什么跟着我？说。哎，你瞪眼扒皮的，吓唬谁啊你？哼！你少跟我嬉皮笑脸的，回答我的问题。说就说，有什么了不起的？三道大赛，吃上的人不少，可吃上了还能扛住的，就我一个吧。新人，有种，有种！看样子，你就是死，也不打算把。就别藏在那，告诉我，是吗？你不能杀我，也不敢杀我，这么自信啊！哎、我太了解你了。<笑>哦，好好。电影胶片，老子不要了。你就带着这个秘密，去阎王爷那领赏。我们赶到教堂的时候，电影胶片已经被人取走了。到现在还不能确定电影胶片是落在侯亮那个狗汉奸的侦缉对手里，还是日本人手里，所以没有办法制定行动方案。如果这次电影胶片找不到，这次任务就算失败了。我需要请示，又快！一旦电影胶片被毁，那就全完了。好吧，那我先走了。等等，记住，以后万万不能再来直接找我了，不管情况多么紧急。嗯、等了半天，一个也没出来。刘哥，你这个抓舌头、摸情况的计划。要泡汤了，月月，你敢不敢？什么敢不敢？闯侦缉队呀！闯就闯。说话的地方，快走！走走走！哎，六哥，这是摩托车，快去聚财客栈。去那干什么？电影胶片藏在那儿啊！你怎么知道的？我亲耳听黄彪说的。那咱们就快走吧。等他，还等？黄彪明明知道，说是死，不说侥幸还能活
你说，唐牛对侯良说实话吗？去医院！去医院！对，他对黄彪下毒手。走。什么？陆阿六和月月出去了。陆阿六说他有个好计谋，不能耽误。月月是跟在陆阿六后面溜走的，他胡闹。
用过呀、啊，用过啊！我在在那儿呢。兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，醒醒！兄弟，兄弟，兄弟，你赶快告诉我，你把电影胶片藏哪儿了？啊？哦，他俩，一个是我哥哥，一个是我妹妹。别说一个条件，就是一百个条件，我也答应你。快讲！我杀了，幸好我的兄弟，这个你放心啊，我早就恨透他，我早晚会给他抽筋剥皮，兄弟。你快说，你把电影胶片藏哪儿了？这，公，主，父，弟，兄弟，兄弟，醒醒！哎，他晕了。什么公主府弟弟弟什么？这这什么意思？这是？喂，会不会是在公主府地道啊？对呀、啊，走找到了，咱们赶快回去吧，头不知道急成什么样了呢。哎，六哥，你说咱回去，头能给咱好果子吃吗？不怕他跳，就怕他笑。如果他暴跳如雷，哈哈哈哈咱们就立大功了。这个我不明白，傻小子，不明白就对了。走，走。你再给我两天时间，怎么样？两天，两天，两天，你还有脸提这种要求？局长，你再给我两天时间，属下保证两天时间之内把他们所有人抓获归案啊！你给我的保证，全是一钱不值的废话！
！我、啊，军、啊、长，机关长，皇军不养废物，你也用不着再请求快线了。怎么，你想干涉我？没错，请您刀下留人。你说什么？要不是我说的话，我只是替人转达。替人转达？谁？松本惠子。接我们的人什么时候来？快了，应该快了。我们不能再这样等待下去。Are you scared of the Japs? I'm not scared to be captured by Japanese. Just worried about the task that Father Mate you gave us. You mean the film footage reels? 快，不错，快，回来，回来。糟了，咱们还真的来晚了。咱们要找的那两个美国人，被汉奸侦缉队抓走了。侦缉队，这可怎么办？先撤回去，然后咱们再想办法。哎，哎呀，糟了！刚才被汉奸。搜去的那个纸条 ，What？ 上面有菲利普神父写的“圣母教堂高阶室”几个字。啊我劝你，还是好自为之，乖乖把那几本电影胶片交出来，免得受皮肉之苦。嗯，我不知道你在说什么。哟呵，哟呵，哎呀，没想到啊，你一个美国佬。但中国话说得好，嘴巴还挺硬啊！<笑>你知道吗？我这片子呀，不知抽了多少人，但是从来没有抽过一个洋人。正好，今天啊，我就让他开开眼。要找的人被汉奸侦缉队抓走了，他们为了邀功请赏，把他俩交到日本鬼子手上，那咱们的任务算是彻底泡汤了。老子在问。啊啊、no, no. 
，到底知道还是不知道？我知道，我知道。这就对了。说吧，电影胶片，你把它藏哪儿了 ？No, no. We can lose our lives, but we cannot give up those films. 可是我更不能失去你。我告诉你，叫你们的人都出去。啊？你们几个都先给我出去。拉斯先生，现在可以告诉我了吗？站住！干什么呢？告诉侯亮的孙子，出来接我。您是？黑蝎子。黑蝎子，对，告诉他，我是黑蝎子。您等着，你过来一点。No, no。你信不信？老子以前把你打回太平洋东啊！队长，抓！黑蝎子，你怎么认识他？他亲口告诉我的。暂停审讯，看好他俩吧蝎子，哦，怎么，侯队长自从当上了队长，记性变得这么差，连我你都认不出来了。我还真是的的确确的没认出来。哎，认得出来认不出来，不关键，关键的是，你记住欠下的债就行了。债，什么债啊？这俗话说，冤有头，债有主。既然你做了坏事，那都是欠下的债。既然是欠下的债，哼、嗯，那是要还的。<笑>有点意思啊！看样子今天。我这债是非还不可了。嗯，<笑>那您看，这个行吗？你拿这么一个破铁块吓唬谁呀、啊？我黑蝎子走南闯北这么多年，长的、短的，我什么没见过呀？啊，<笑>那你就这么不信，我现在就帮了你呀、啊！<笑>可以呀、啊，如果我死了，日本人的办公桌上就会出现一份清单，这份清单上会明明细细的写着你侯亮倒卖出去的军火，而且这批军火已经流向了。抗日武装，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
开枪了，开呀、啊！我欺人你个胆儿，你都不敢开。侯亮，我知道你这个卑鄙的小人，旧债未还，又添新债。即使债主们都被你杀光了，新债旧债都变成了无头债。可天上的神明，还会找你算账。自作孽不可收，就是给你这样的小人敲响的警钟。警钟。哈哈哈哈哈！你吓唬三岁小孩呢？你信不信老子现在就一枪把他打了？十步之内，啊，十步之内，看看是你的枪快，还是我的刀快。不过，我就给你这一次机会。如果你败了，那可不是枪。掉了那么简单，来吧。那你到底想要什么呀？嗯，我就知道，你是个爱财如命的小人。我不会要你一分一厘的，我只要两个人。两个人？对，两个被你们抓走的美国人。美国人？那不可能。可能。也不是办法呀，确实不能再等下去了，咱们必须马上行动。怎么行动？强攻汉奸侦缉队，抢人！哎呀，哎呀，你看，你这还受着累，何苦？谢谢，谢谢，谢谢。下命令！嘘，我可告诉你，你要是说错了一个字，明年的今天，那可是你的忌日了。有何吩咐？把那两个美国人交给这位先生带走。交给他？他娘的事儿还不说？没听见我的命令啊！快去！是。表现不错啊！你再给我备一辆车，加满油。另外，你还得送我一程。大家都听清楚了吗？清楚了。分头准备。现在是十点二十分，咱们一个小时以后行动。为什么还等一小时？是啊，赶早不赶晚。我还是想等等六哥。快点！看什么呢？<笑>大侄子，哎，我认识你那时候啊，你还穿开裆裤呢。<笑>今天咱们爷俩啊，那可得一醉方休。<笑>喝酒啊啊！我我就不喝，哎，不喝了，喝喝喝喝喝。哎，我这两个朋友。啊！一起去！啊，那、啊啊、送上车，一醉方休，一醉方休，我就不去了、啊，不去了，去去去去去！我跟您说哈，你可比小时候那听话多了，这这不是见了您了吗？哎呀！
，上车。我就不不去了吧。上车。<笑>你来干什么？我是想跟你说呀，一会儿强攻侦缉队的时候，你，你尽量往我身后站。往你身后站？啊？为什么？那，那子弹又不长眼睛，打到谁身上都是一个大血窟窿。不管怎么样，我是大老爷们儿，挨两枪也能顶一阵。你们女人家可不行了，万一，万一有个啥，我还能替你挡一挡。你替我挡，啊！我这人不会说话，你爱怎么想怎么想吧。这个人还挺善良的，上来。还有你，我特粉，转过去。啊！不不不！爷爷饶命！爷爷爷爷饶命啊！你就是叫祖宗，也给我转过去！我转过去，他肯定会杀了我。我是应该要你的命，可是我答应了不杀你，今天就不会杀你。对，爷爷说话算数，说，三叔。谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢啊！谢谢。我代表死去的菲利普身府，谢谢你，道格拉斯先生，您谢完了吗？我太高兴了，我太激动。您能先暂停一下可以吗？怎么？我要处理我们队里的内部事务。听说你的卦算得很准，我神算子，可不是徒有虚名，这一点我很自信。自信到什么程度？几乎从不落空。好，那你就当着大家的面算一算，对于这一次你违反纪律，我会怎么处理你？啊？算。头儿，两位美国医生找到了。电影胶片也到手了，您怎么？闭嘴！电影胶片已经找到了，应该高兴才是。你怎么？不可思议，真的不可思议！你的能耐哪儿去了？给我算！白狼小姐，道格拉斯先生，我请您不要介入我们队里的内部事务。
怎么了？我就要说，我必须说。我请你出去。我对你这种不可理喻的举动，我表示抗议，强烈的抗议。桂子，你为什么要阻止我杀侯亮？他几次贻误军机，眼看到手的电影胶片和那两个美国医生，都被中国人的小分队给抢走了。眼下正是我们用人的时候，侯亮对我们大日本皇军还算忠诚可靠。这次，您就原谅他吧。原谅？为什么原谅？山头林立，各自为政，一人一把号，各吹各的调，所以才会……我想不会的，对不对？对，对，对。对声音太小，我听不到。再说一遍。对，对。对这才是我要的，我要的就是这种精气神儿六哥，你来的正是时候。嗯，你怎么知道是我？你以为我是白吃干饭的？头儿，感谢你今天手下留情的不杀之恩。这可不像是你陆阿六应该说出来的话。哎此一时，彼一时啊。不过我是有宗的，啊，谢谢你。坐吧，说说你的来意吧。哼，找到了人和电影胶片，这只是完成了任务的一半，而另一半，就是怎么把他们安全的送出去。哎。你不是出了名的神算子，很能算吗？那你来算算，我们下一步应该怎么办吧？<笑>你就别提这党的事儿了。<笑>那你献计献策，献计献策。你说，我洗耳恭听。小分队，多了这么一个新的境地，我们从此不会再平安无事了。局长，我觉得您太高看这几个中国人了。高看？不，中国军队的战斗力有目共睹，跟我们大日本皇军相比，那简直就是老虎和绵羊，皇军冰封所指，他们望风披靡，就连他们的首都也在我们的手中。军部三个月王华的宏图伟业，指日可待。王子，千万不要低估了中国的战争潜力和蕴藏在民间的抵抗意志。中国有句古话叫做“软的怕硬的，硬的怕不要命的”。既然连死都不怕了，那还有什么可在华夏的呢？骄兵必败，你我对此都应该保持清醒的头脑。记住了吗？我记住了。那两个美国人和电影胶片，虽然落到了小分队的手上，但人和东西还没有离开。只要人和东西出不去，就总有一天还能够回到我们手上。王子，带上你的人，在各个关隘、路口、桥梁、渡口，全部设下昼夜排查。严防那两个美国人和电影胶片被这支神秘的小分队弄出去。你的意见是暂缓行动，一心不一动，一速则不达，这可是至理名言呢。动不动我说了不算，咱们得听上级的。
小分队狭路相逢的时候，我都要试试看，究竟是我渡边家族的五十道锋利，还是他小分队的脖子硬。具体细节都记住了，记住了。好，一旦完成任务，立即回来，路上注意尾巴。还有就是，好，你以为我们还是三岁的孩子呀？用得着你像妈妈似的嘱咐来嘱咐去，唠唠叨叨个没完呀？你要是不相信我们，那就另请高明。雨涵姐，我说的没错吧？头是在关心咱们呢，多嘱咐一点不为过。哎呦，我尊敬的雨涵姐。也学会拍马屁了，嗨，你这张小嘴真该抽。行了，我不说什么了，你俩去吧。是是。想什么呢？我想什么跟你有个屁关系啊？还是一静不一动，咱们可是小分队，可不是在这等日本鬼子来抓的，等死队。哎，你别在这给我放屁行不行？有事跟头说去。我这不是跟头，说不上话吗？那你什么意思啊？我的意思。啊。是我说话没你有分量，我拉的分多，量就大呗。六二六，别给脸不要脸，不识抬举。我可不想在这儿跟你打架。不是，哎哎，你俩呀，最好能打起来，我呢还能过过眼瘾。我看你俩谁先动手，打呀。这是人呐，得被憋疯。